तर आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचा ताफा जो आहे तो दिल्लीकडे रवाना झालेला आहे कर्तव्य पथाकडे रवाना झालेला आहे आपण हे दृश्य पाहतोय थोड्याच वेळामध्ये ध्वजारोहण हे राष्ट्रपतींच्या हस्ते पार पडेल आणि त्यानंतर नेत्रदीपक अशा सोहळ्याची सोहळ्यासाठी राजधानी दिल्ली जी सज्ज झालेली आहे तो सोहळा पार पडेल पथसंचलन होईल मोठ्या प्रमाणात कडेकोट बंदोबस्त करण्यात आलेला आहे आपण ही दृश्य पाहतोय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ताफा पुढे सरकतोय आज पंच्याहत्तराव्या प्रजासत्ताक दिन आहे आणि या पार्श्वभूमीवरती संपूर्ण देश सज्ज झालेला आहे दिल्ली सुद्धा तितकेच सज्ज आहे कर्तव्य पथावरती थोड्याच वेळामध्ये ध्वजारोहण झाल्यानंतर पथसंचलन पार पडेल सांस्कृतिक कार्यक्रम होतील आपण ही दृश्य पाहतोय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दाखल झालेले आहेत त्यांचा ताफा पोहोचलेला आहे देशाच्या स्वातंत्र्य आणि अखंडतेचं प्रतीक म्हणजे आजचा हा दिवस आहे आणि आजच्या सोहळ्यासाठी मोठ्या प्रमाणात जल्लोषाचं वातावरण दिसत आहे पंतप्रधान मोदी दाखल झालेले आहेत तिकडची आपण दिल्लीतली ही थेट दृश्य आपण पाहतोय पंतप्रधान मोदींचं आगमन झालेलं आहे थोड्याच वेळामध्ये ध्वजारोहणाचा कार्यक्रम सुद्धा सुरू होईल आणि त्यानंतर मग सांस्कृतिक कार्यक्रमांना सुद्धा सुरुवात होईल आज पंच्याहत्तराव्या प्रजासत्ताक दिनाचा उत्साह दिल्लीमध्ये पाहायला मिळतोय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दाखल झाले द प्राईम मिनिस्टर विल नाव लीड द नेशन इन पेईंग होमेज टू द इमोटल सोल्जर बाय लिंग रीथ ऍट द मेमोरियल द सर्क्युलर रीथ सिम्बॉलिक ऑफ इटर्निटी द कंटिन्युटी ऑफ लाईफ अ सर्कल विथ नो बिगिनिंग अँड नो एंड the evergreens used in the wreath signifying everlasting life the wreath laying will be followed by 2 minutes of silence to honor and venerate our immortal soldiers those for whom the nation's safety and protection and integrity came first always and every time प्रधानमंत्री द्वारा पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद अंतर सेवागार सलामी शस्त्र और फिर शोक शस्त्र प्रस्तुत करते हैं शस्त्र और फिर शोक शस्त्र प्रस्तुत करते हैं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे नॅशनल वॉर म्युझियम इथे पोहोचलेले आहेत शहीदांना श्रद्धांजली अर्पण करतायत शहीद जवानांना श्रद्धांजली पुष्पांजली अर्पण करतायत तिथली ही थेट दृश्य आपण पाहतोय नॅशनल वॉर म्युझियम च्या परिसरातली ही दृश्य आहेत जवानांना श्रद्धांजली अर्पण केली जाते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुष्पचक्र जे आहे ते अर्पण केलेलं आहे आणि भारतीय जवानांना शहीद जवानांना श्रद्धांजली वाहिली आहे यावेळी शहीद जवानांना सलामी देखील दिली जाते
तर दिल्लीतील समर स्मारकावरची ही थेट दृश्य आहेत शहीदांना श्रद्धांजली पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अर्पण केली आहे पुष्पचक्र अर्पण केलंय साधारणतः हा हाच दरवर्षीचा हा प्रोटोकॉल असतो शासकीय प्रोटोकॉल असतो आधी पंतप्रधान येतात नंतर नॅशनल वॉर म्युझियमला जाऊन शहीदांना श्रद्धांजली अर्पण करतात आणि त्यानंतर मग राष्ट्रपतींचं आगमन होईल राष्ट्रपतींच्या हस्ते त्यानंतर ध्वजारोहण होईल आणि त्यानंतर नेत्रदीपक असा जो परेड जी आहे ती परेड पार पडेल त्या परेडला सुरुवात होईल नेत्रदीपक असा हा सांस्कृतिक सोहळा त्यानंतर पार पडेल प्रजासत्ताक दिनाच्या पार्श्वभूमीवरती जागोजागी मोठ्या प्रमाणात उत्साहाचं वातावरण दिसत आहे शैक्षणिक संस्था शासकीय निमशासकीय खासगी कार्यालयांमध्ये सुद्धा प्रजासत्ताक दिनाची जोरदार तयारी आहे दिल्लीमध्ये सुद्धा अशाच प्रकारे सालाबाद प्रमाणे जसं वातावरण उत्साहाचं असतं तसंच वातावरण दिसत आहे दिल्लीतील समर स्मारकावरची ही थेट दृश्य आपण पाहतोय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नॅशनल वॉर म्युझियम इथं जाऊन शहीदांना श्रद्धांजली अर्पण केली आहे पुष्पांजली अर्पण केली आहे मानवंदना त्यांना दिली जाते आहे राष्ट्रध्वजाला मानवंदना देण्यासाठी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचं सुद्धा थोड्याच वेळात आगमन होईल पण त्याआधीची ही दिल्लीतील समर स्मारकावरची ही दृश्य आपण पाहतोय तर कर्तव्य पथावर सुद्धा मोठ्या प्रमाणात उत्साहाचं वातावरण आहे दरवर्षी प्रमाणे सांस्कृतिक कार्यक्रमाला सुरुवात होईल यंदा महिला राज आपल्या the buglers sounding the rouse and the guard commander ordering salami shastro salute with arms marking the completion of 2 minutes of silence a silence where quiet meets calm and time becomes tranquil our hearts beating for those which now lie still time moves on to create a present but in its wake it leaves behind stories memories and heroes some sung but many unsung and today as we celebrate our 75th republic day here in new delhi and so many of us are witnessing this celebration from the secure and comfortable spaces we inhabit our men and women in uniform stand firm and committed guarding and protecting the length and breadth of this beautiful nation we all call home across dry deserts and snow-clad mountains along a long coastline and international borders keeping us safe and secure the prime minister now moving towards the ceremonial digital book which is kept there to put down his thoughts of gratitude amar shahidon ko rashtra ka naman mananiya pradhan mantri dwara shraddhanjali arpit ki gayi is samay unke sath raksha mantri रक्षा सचिव सीडीएस और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष अमर जवानों का बलिदान हमेशा प्रेरणा देगा आने वाली पीढ़ियों को अब डिजिटल पुस्तिका में अपने विचार और अपने मन के भावों को दर्ज करेंगे 
माननीय प्रधानमंत्री कैसे शब्दों में बांधें त्याग तुम्हारा कैसे भावों के समंदर को समेटें हम जब देखते हैं नाम तुम्हारा तुम मुझसे परिचित न थे मैं भी तुमसे मिला न था तुमने जीवन दे दिया मेरे लिए रहूं मैं सुरक्षित हरदम और मेरे जैसे सब रहे सुरक्षित ये देश हमारा मेरा तुम्हारा रिश्ता है अटूट हमारी मातृभूमि है एक तुम्हारा कर्म उत्कृष्ट है तुम्हारा बलिदान श्रेष्ठ है द कॉल ऑफ ड्यूटी वेन इट बेकन्स ड्राउन आउट एवरीथिंग एल्स Every soldier considers it a matter of honor to fight for the country and that's what makes this sacrifice so supreme because the call a soldier answers raises no doubt no questions and no second thoughts Prime Minister Narendra Modi will now depart from the National War Memorial after paying homage to the immortal soldier who lived to serve and served to save And as the prime minister leaves the National War Memorial after the wreath-laying ceremony and moves towards the saluting base at Rajpath, he carries with him the gratitude of a nation for those who protected this country and a deeper responsibility to lead the nation towards a future that is equitable and secure for all. Ab mani pradhan mantri prasthan kar rahe hain kartavya path par salami manch ki or India Gate se Rashtrapati Bhavan ka marg. कर्तव्य पथ अब गतिविधियों का केंद्र बनने वाला है